How do you imagine the technologically advanced future? Flying cars? Virtual reality? Augmented reality? AI-powered robot assistants? That's all great and everything, especially the VR part contributing to a generation of doomers. But let's not get ahead of ourselves and uh, talk about what actually is possible through IoT, Internet of Things. The idea of an ecosystem of connected, well, things. Now, what ecosystem of connected things am I actually talking about right now? Specifically, smart homes, uh, connected ACs, thermostats, lights, and other home appliances. Hi, I'm Ali Reza Aftir, so you're watching Iran Tech. Let's head inside this hotel to check out one of the rooms that has been made smart. The thing that always had me interested in the idea of a smart home is uh, my fascination with efficiency. All right, I gotta be real with you guys. When I say efficiency, I really just mean laziness. Hey Siri, living room lights. Okay, maybe laziness isn't something that we should be striving for, but think about it. Pretty much all technology is about is laziness or efficiency. Think of social media, it's just more efficient communication. Think of cars, efficient transportation. Think of electric cars with more advanced technologies, just more efficient transportation. And with smart homes, uh, you, you, you now have the ability to manage uh, the, the home appliances, lights, etc. more easily, efficiently, quickly, and also more lazily. So I'm now here with the CEO of IoTech, uh, Pedram Aslani, and he has made this entire room smart. And I want to know what does making a room smart actually mean and what they have done to this room. So Pedram, could you help me a little bit with uh, figuring out how this room is made smart? ما برای خوشمنسازی این اتاق از تجهیزات آیوتک استفاده کردیم که تولید خودمون هست برای کنترل روشنایی از نود آیوتک استفاده کردیم محصول کوچیکی که داخل کلید و پیریزا قرار گرفت So this is what controls the lights بله دقیقا نور ایجار رو کنترل میکنه و این نور رو میشه از طریق نرم افزار سناریو های مختلف و روش های مختفاوت از طریق اینترنت کنترل کرد Right, so it's controlled through the cloud with applications and whatnot, with, with your phone. cloud right. What else do we have? محصول دیگه ای که داریم مولتی سنسور آیوتک مولتی سنسور آیوتک اطلاعات مختلفی به ما میده از جمله میزان نور محیط دمای محیط رطوبت و اینکه حرکت توی اتاق هست یا نه right. and what do we do with this information این اطلاعات به ما کمک میکنه که فضا رو بشناسیم و از طریق اون رولای مختلفی رو برای هوش مصنوعی تعریف بکنیم mm-hmm. که در حالت های مختلف بر اساس عادات شما رفتارهای متفاوتی انجام so بده how does this artificial intelligence come into play with creating scenarios and different presets and what not به طور مثال میتونم بگم خدمتتون که شما هر روز سر ساعت خاصی به خونه میرسید و آخر هفته این پلن رو انجام نمید right. این پلن تکرار شونده است و سیستم هوش مصنوعی متوجه این تکرار میشه به شما ساجست میکنه که میخواید این تکرار رو من یاد بگیرم و دو ساعت قبل از رسیدن شما فضا رو براتون so آماده کنه بله دقیقا یه right. نوتیفیکیشن براتون میفرسته و میگه که میخواین که من مثلا کولر رو قبل از اومدن شما روشن بکنم و شما اگر تایید بکنید توسط کنترلر آی آر که داخل این هست اسپیلات شما روشن میشه Imagine a hot summer day and your workspace, your office building welcomes you as if it's aware that you're coming in It has set the temperature to your liking opened the drapes before you came in and adjusted the lighting of the office 
Iotech's smartification and energy preservation solution takes control of your workspaces and, like a full-time assistant, controls the entire building to your liking on your behalf. And what about uh, other means of air conditioning, other more traditional means of air conditioning that don't use an IR remote? برای سیستم های سنتی مثل کولر آبی یا فن کول ما قطعه دیگه ای داریم که بر کنار کلید و حالا مثلا کلید کولر یا Next to the physical switches بله دقیقا کنار کلید فیزیکی کولر یا خود فن کول قرار میگیره و خودش داخلش یه ترموستات داره و همچنین به وایرلس وصله و ما میتونیم از دور اون تجهیز رو هم کنترل بود So we can also sense the temperature and uh, you know toggle a button according to the, temp- to the temperature of the room بله دقیقا و این که این قابلیت رو به ما میده که کلیدهای سنتی رو حفظ بکنیم برای افرادی که حالا سرشه از دنیا دیجیتال ندارن یا سنشون زیاده و اصلا دوست دارن اون لحظه از کلید سنتی استفاده کنن میتونن right. که قابلیتش رو نگه دارن So these uh, can be used in people's homes, they're consumer grade products, but what about businesses and hotels for example? How can they incorporate these products in their businesses? ما برای هتل ها سولوشن خاصی داریم که هتل هایی که هوشمند نیستن میتونن ارزون تر و ساده تر اطلاعات هتلشون رو توی سامانه یک پارچه داشته باشن <تصفيق> به این صورت که پشت این پاور سویچ هایی که داخل اتاق ها هست <تصفيق> ما قطعه ای رو میذاریم <تصفيق> که این قطعه نودیکس آیوتک نام داره و این محصول به مدیر هتل اجازه میده که اطلاعات دقیق هتلش رو داشته باشه از اینکه mm-hmm. کدوم اتاق کی پر شده کی خالی شده right. در انتهای so بله دقیقا میتونه که مانیتور بکنه در انتهای ما با چارت های مختلف با نمودارهای مختلف و گزارشات متفاوت متوجه دیتیل وضعیت هتل بشه و این وضعیت رو بتونه با اطلاعات موجود مقایسه بکنه So what can you tell me about the different versions of the app you have? As far as I know, you have two different versions of the app. One is for uh, people's phones that they can use to, uh, I don't know, turn on their lights, uh, turn off their AC or whatnot. And there's a separate one uh, used for computers for hotel managers. So what are the differences between these two? نرم افزاری که در دست کاستومر های ما قرار میگیره نرم افزار بسیار ساده ایه که هر کسی میتونه خیلی راحت ازش استفاده بکنه ولی نرم افزار مدیریتی ما یک نرم افزار خیلی جامع و کامله که این قابلیت رو میده که خروجی های مختلف رو بگیرن این نرم افزار میتونن روی کامپیوتر باز بکنن خروجی پی دی اف بگیرن یا اینکه وضعیت هتل رو توی هر موقعیتی چاپ بکنن so the application that people use on their phones is a lot more simplified they can create scenarios and what not but the application that the hotel managers for example use uh, is a lot more it has a lot more information in it right well it does all right thank you very much Pedro, for the information i think now i have a much better idea of how smart homes work uh, so now let's get on with the rest of the program I was always fascinated with the idea of IoT and the potentials that it can unlock, but it always had this aura to it that it wasn't accessible or that it was supposed to be admired from a distance, especially since pretty much none of the companies that make smart home-enabled devices and peripherals uh, had pretty much no official presence or support in Iran. So naturally, the solution was for us to make it ourselves, and so we did. I mean, by we, of course, I mean the guys over at IoTech. I had absolutely nothing to do with it. On top of controlling the building automatically with artificial intelligence, you can also take control manually with IoTech software and adjust the lights, heating and cooling devices, open and close the drapes and control other home appliances. So now would be the time for me to ask the people behind this project uh, about what was the catalyst that made them kickstart this project. And that's exactly what I'm doing here with Yasam Ansani, the chairman of the board of IOTech. So what was the story behind uh, how you started this project? It's a very interesting question. It's a lot of the past few years that I've been living in my life. We've been working for 5 years that we've been working on this project. و اولین روزی که این ایده تو ذهن ما شروع شد توی کلاس آیوتی حالا توی دانشگاه سنتی شریف بود که ما وقت تیم می شدیم برای یه پروژه کار می کردیم 
ما پروژه هوشمندسازی انتخاب کردیم ولی توسط کنترل تلویزیون <تصفيق> که بیایم از دکمه های اضافه کنترل استفاده کنیم واسه زمانایی که فوتبال هست بتونن مثلا پاپ کورن سازو روشن کنن یا چراغا رو خاموش کنن دقیقاً که دیگه نیاز به بلند شدن نباشه و بتونن تمام لذتشون رو essence of laziness that's like the idea behind everything هدف اصلی آره but when it comes to like hotels and businesses using the technologies that you have managed to make uh, what about them what why would they want to implement uh, smart homes or smart rooms or what not into their uh, businesses اولین چیزی که آدم خواهد هتل رو انتخاب کنه حالا واسه یه مسافرته یه روزی که شما آرامش داشته باشین کنار عزیزانتون یه وقتی رو بگذرونین و به دور از هر دقدقه دیگه باشین هوشمندسازی دقیقا میاد این ویژگی رو به اتاق هتل اضافه میکنه شما دیگه هیچ دقدقه نداره میتونین تمام چراغا رو کنترل کنین دقیقا کنترل فضا دست شماست دیگه حالا چه از نظر نوری چه از نظر دما این دقدقه رو از شما میگیرن And uh, I can now think of another use case for specifically hotels when, for example, let's say a foreigner comes into the country and they can't speak the same language as we do. Uh, instead of, you know, trying to call reception and trying to tell them in broken English or whatever uh, about what they want or what kind of service they want uh, in their rooms, they can just press a button and the reception will know and they will come to their service. تونن داشته باشن و با زدن یه دکمه هر خواسته ای که دارن حالا از رسپشن باشه یا از هاوسکیپینگ باشه یا حتی رستوران هتل بتونن دریافت کنن دانشجویان دانشگاه شریف با طراحی نرم افزاری به زبان های مختلف به تعامل هتل داران و مشتریان خارجی کمک می کنند این نرم افزار می تواند کار گردشگران خارجی را هنگام اقامت در هتل های ایران تسهیل کند گامی دیگر به سوی ساختن شهر هوشمند به همت جوانانی از مرکز رشد دانشگاه شریف دستگاه هوشمندسازی برق ساختمان در یک سرای محله عملیاتی و پنجاه درصد در مصرف برق اون صرفه جویی شد. بیشتر اوقات با مشکل عمده ای مثل خاموشی اتاق ها اینکه چراغ ها خاموش نمی شد اسپلیت ها خاموش نمی شد مرتب باید به بچه ها مربی ها تذکر می دادیم که بعد از پایان کلاسشون حواسشون باشه. I know that you've also implemented your technologies in offices, so uh, for maybe uh, preserving energy, uh, why did you, like, what was the pr- purposes that the offices uh, looked for your technology? داستان آیاته حدود پنج سال پیش که شروع شد ما اول تمرکز اون رو هتل ها گذاشتیم <تصفيق> ولی با اومدن ویروس کرونا و شایع شدن آه. این موضوع و خب قد شدن توریست خارجی دیگه این موضوع واسه ما به صرفه نبود به عنوان بیزنس کوچیک بخوایم این مسئله کار <تصفيق> کنیم ما وارد ساختمان های اداری شدیم هوشمندسازی حالا ادارات وارد ساختمان های سبز با شهرداری ها کار کردیم کاری که ما می کردیم این بود می اومدیم مصرف انرژی رو کاهش می دادیم که روی یکی از ساختمان تا پنجاه درصد کاهش مصرف انرژی کاری که می کنیم همین دقیقا سیستمی که داخل هتل استفاده شد و توی اتاقای اداریم استفاده می کردیم با این فرق که خطاهای نیروی انسانی کمتر می کرد یعنی مثلا دیگه بعد از ساعت کاری ما اسپلت ها رو خاموش می کردیم برق رو خاموش می کردیم توی اوج مصرف بار مثلا ممکن شما لباس گرم پوشیده باشیم به جای اینکه لباس رو در بیارین کابشانتون رو در بیارین کوله رو تا ته مثلا زیاد می کنیم ما جلوی خطا رو می گرفت. And in that way, you managed to reduce energy consumption by up to 50%. That's great. I sincerely hope that more and more businesses and hotels implement this technology into their rooms and offices, and I'm sure that your company will have a major part to play in that. Merci. Thank you very much. Uh, let's wrap this up. I think that one of the great things about the smart home accessories that we saw today is that because the maker of the hardware and the software are the same, they can afford to tailor the functionality of their software, whether it be through a smartphone app or a computer program, specifically designed to their customers' needs, whether they be offices, hotels, or other businesses. I sincerely hope that we get to see more and more smart homes so that we can all afford to be just a little bit lazier. I'm kidding, of course. 
I'm, I'm, I'm really not. I'm sorry. I'm just not. Anyway, that's been it for this week's Iran Tech. I'll see you all next time.